Pemirsa sidang peninjauan kembali, salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki Sudirman hari ini kembali digelar untuk ketiga kalinya di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang hari ini kuasa hukum menghadirkan saksi fakta, testimoni Dedi Mulyadi dan saksi ahli pidana. Asmi Saputra, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk didengar keterangannya dalam memperkuat pembelaan terhadap Sudirman. Kuasa hukum berharap dalam sidang peninjauan kembali Sudirman ini dapat menjadi puncak keseluruhan rangkaian permohonan peninjauan kembali. Tujuh terpidana seumur hidup kasus kematian Vina dan Eki telah mengajukan peninjauan kembali. Pihak kuasa hukum dan keluarga pun pemirsa berharap usai rangkaian sidang PK kali ini Mahkamah Agung dapat mengabulkan PK tujuh terpidana bebas dari hukuman seumur hidup. Sementara gelaran sidang PK Sudirman yang singkat dan cepat ini ditargetkan dapat rampung pada hari ini. Lalu bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali Sudirman terpidana seumur hidup kasus kematian Vina dan Eki? Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Aurelia Zafira. Aurelia, perkembangan terbaru apa yang didapatkan dari sidang PK terhadap Sudirman ini? Silakan. Ya baik Aditya, Gina Vita dan juga pemirsa, benar sekali sore ini kami masih berada di pengadilan negeri kota Cirebon yang mana untuk menindaklanjuti dan mengikuti sidang PK 6 terpidana atas uh, kematian kasus Vina dan juga Eki yang mana uh, diharapkan dan ditargetkan untuk uh, persidangan hari ini adalah persidangan terakhir dari PK 6 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Nah sidang sendiri dimulai tadi pagi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, kemudian diskors di sekitar jam 11.30, kemudian dilanjutkan di pukul setengah 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah dalam sidang hari ini, pemirsa tim kuasa hukum dari 6 terpidana rencananya menghad menghadirkan dua saksi, yaitu saksi ahli dan juga saksi fakta testimoni, yang mana di saksi ahli itu ada Asmi Syaputra yang siang tadi sudah uh, di dalam uh, yang merupakan juga seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti uh, yang tadi sudah memberikan pandangan hukumnya mengenai kasus Sudirman. Yang, yang kedua itu ada saksi fakta testimoni, ada Dedi Mulyadi yang merupakan saksi pertama yang uh, memberikan keterangan aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian Vina yang viral di bulan Mei lalu. Nah, Dedi Mulyadi ini dipanggil sebagai saksi karena dianggap memiliki informasi penting mengenai kasus ini. Nah, kemudian pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum pemirsa berharap agar majelis e, bisa mempertimbangkan kesaksian dari para saksi ahli dan juga saksi fakta ini e, un, agar dapat E, maksud kami agar sidang PK ini e, Mahkamah Agung dapat mengabulkan sidang PK ketujuh terpidana bebas dari hukum seumur hidup tersebut. Mungkin demikian Gina dan juga Aditya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Orali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Sudirman terpidana seumur hidup kasus kematian Vina dan Eki dalam sepekan terakhir telah menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum juga telah menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat pembelaan terhadap Sudirman. Sidang peninjauan kembali kasus kematian Vina dan Eki dengan terpidana seumur hidup Sudirman pertama kali digelar pada hari Rabu 25 September 2024 di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang dipimpin Ari Ferdian selaku ketua majelis hakim bersama Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai hakim anggota. Kali ini adalah sidang perdana dari Sudirman ya adalah uh, pembacaan memori PK ya Di, intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan enam terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa tapi Sudirman ini memang mempunyai uh, spesifikasinya ya yang lain ya ya nah, kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana ada empat atau lima orang saksi itu kami akan hadirkan. Pada sidang perdana PK ini, kuasa hukum terpidana membacakan memori PK Sudirman 
dan pemaparan sejumlah novum atau bukti baru. Diketahui, Sudirman merupakan terpidana terakhir yang mengajukan PK dalam kasus ini. Pada Rabu 2 Oktober 2024 kemarin, sidang PK dengan terpidana Sudirman kembali dilanjutkan dengan agenda mendengar tanggapan jaksa atas memori peninjauan kembali dan mendengarkan keterangan tiga saksi alibi yang dihadirkan kuasa hukum terpidana Sudirman. Ketiga saksi memberikan keterangan yang mendukung bahwa Sudirman pada 27 Agustus 2016 lalu tidak berada di lokasi kejadian, di mana jenazah Vina dan Eki ditemukan di flyover Talun, Cirebon. Sudirman yang disebut-sebut merupakan anggota geng motor dalam berita acara pemeriksaan BAP penyidik di tahun 2016 lalu pun terbantahkan melalui keterangan saksi alibi karena saat itu Sudirman baru belajar mengendarai motor. Kami dapat pastikan peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman tidak ada di SMP 11 Ya, dan apalagi mengadakan kejar-kejaran motor sampai ke flyover kami kami korek para saksi bagaimana dia mau anggota klub motor atau yang dulu dibilang geng motor ternyata dia baru bisa naik motor Sidang lanjutan PK Sudirman kembali digelar hari Jumat 4 Oktober 2024. Kuasa hukum Sudirman menghadirkan dua orang saksi yakni saksi fakta testimoni dan saksi ahli pidana Sidang PK pada hari Jumat ini sekaligus akan menjadi sidang penutup dari ketujuh terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.